ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ടാണ് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഷോ ദാറ്റ് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ അത് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് തെളിയിക്കാൻ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവും കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ടേബിൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ക്ലാക്സ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂസോ കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂസോ എഴുതരുത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ടേബിൾസിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തെഴുതി അതിനെ നമുക്കറിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ആക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ടാൻ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമുലയിലായി എന്താണ് ടാൻ എ പ്ലസ് ബി ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എ ഇൻറ്റു ടാൻ ബി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുപോലെ ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്തു പ്ലസ് ടാൻ തേർട്ടിക്ക് പകരം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എഗെയിൻ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയത് അതിനുശേഷം ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നീട്ടി ഇവിടെ ഒരു വൺ മൈനസ് എന്നുള്ള റിമൈനിങ് ഉണ്ട് അതും കൊടുത്തു ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൽ സി എടുക്കുക വണ്ണിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എൽ സി എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ഉണ്ടാവും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ നടുക്കിൽ മൈനസ് ആൺ സൈൻ മൈനസ് എഗെയിൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഒരുപോലെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് ലഭിച്ചു അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി എന്താണ് കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ചെഴുതുക അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ന്യൂമറേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതി പ്ലസ് കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ടേംസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ
എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് അതെന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എഗെയിൻ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പിന്നെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് എഗെയിൻ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ കിട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇനി എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീയും വൺ ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ ഫോറും ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു സെവൻ എഗെയിൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അത് എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ടു അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്